Mais Léo, qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi t'es déguisé On va commencer l'émission, là. Tu m'as dit qu'on allait parler de fauves. Quand je disais les fauves, je parlais des peintres. On va parler du fauvisme aujourd'hui. Bon. Générique. Nous sommes en 1905. Au début de l'année, une révolution a secoué l'Empire russe. En mars, la crise de Tanger oppose les puissances occidentales sur la question de la colonisation du Maroc. Les Américains quittent la République dominicaine en prenant toutefois le contrôle des droits de douane de l'île. Et dans quelques semaines, débutera la révolution constitutionnelle en Perse qui dotera le pays d'un parlement. Mais nous, nous sommes en France, à Paris. Là-bas, il se passe un événement qui va révolutionner le monde de l'art à jamais, le Salon d'automne de 1905. Du 18 octobre au 25 novembre, de jeunes artistes sont réunis au Grand Palais. Par sa nature, ce salon est déjà singulier. Il a lieu à l'automne alors que les grands salons artistiques se tiennent au printemps. Il présente des petits formats réalisés pendant l'été par les artistes. Ça paraît anodin, mais c'est ce qu'on fait de plus hype à l'époque. C'est « the place to be ». Et surtout, il offre au public la possibilité de découvrir l'art dans toute sa splendeur. Peinture, photographie, gravure, sculpture, dessin, art appliqué tout en se promenant dans plusieurs salles d'exposition. L'événement, qui au départ était comme une manifestation underground, commence à avoir un certain succès et une reconnaissance par le milieu. Tu ne le sais peut-être pas, mais dans la salle numéro 7, une chose énorme est en train de se passer. Une chose qui a encore des effets sur nous aujourd'hui. C'est un scandale Quelle fumisterie De la démence Quelle ignorance Dans la salle numéro 7, de jeunes artistes présentent 39 œuvres qui choquent le monde. Ces artistes ne savent visiblement pas peindre, on voit leurs coups de pinceau. Les tableaux semblent inachevés. Oui, c'est ce que disent certains visiteurs. Une sculpture d'Albert Marc est placée au milieu de la pièce, une sculpture réalisée avec brio. Le contraste avec les peintures est tel qu'un critique d'art, Louis Vaucel, a cette formule mémorable qui donnera un nom à ce mouvement artistique. Il dit c'est Donatello parmi les fauves. Le fauvisme est né. Les complotistes existent déjà à l'époque et des gens disent que tout a été mis en scène pour créer de vives réactions parmi les critiques d'art. On pourrait dire qu'ils ont créé une sorte de buzz. Que ce soit vrai ou pas, ça fonctionne. Il y a deux possibilités face à ces tableaux. Soit les artistes sont tout simplement des sauvages, soit ils sont anarchistes et leur haine de la bourgeoisie est manifeste. Alors, ces tableaux insensé ou agressif. Il nous faut découvrir exactement ce qui pose problème et surtout, quelles sont les motivations de ces jeunes artistes. Mais c'est qui ces artistes Matisse, Derain, Vlaminck, Manguin, Camoin et Marquet. Dit comme ça, on dirait que j'énumère une liste de dangereux brigands. Pour comprendre le scandale du Salon d'automne et ce qui a amené ce groupe d'artistes à présenter de telles œuvres, il nous faut comprendre où en est l'art à ce moment-là. À partir de la seconde moitié du 19e siècle, les impressionnistes ont ouvert la voie. Ils se veulent peintre du concret et du vivant. Ils rejettent donc la hiérarchie des genres dont nous avons parlé dans notre précédente vidéo. Ils peignent surtout des paysages et des scènes de la vie quotidienne, tout en étant centrés sur les impressions de l'artiste. Après eux, on voit apparaître les néo-impressionnistes. Ils travaillent en imposant de petites touches de couleur pure directement sur la toile. Le mélange des couleurs, c'est l'œil du spectateur qui le réalise. Les fauves vont plus loin. Ils décident de libérer la couleur des carcans dans lesquels elle est enfermée depuis trop longtemps. La couleur était enfermée Je ne comprends pas ce que tu racontes. Quand tu peins un arbre, ces feuilles, tu vas les faire en vert, l'eau en bleu. La peau humaine sera un mélange qui se rapprochera de la couleur réelle de ton sujet. C'est en cela que la couleur est enfermée. Pendant plusieurs générations, les peintres se sont efforcés de peindre en imitant le plus fidèlement la nature. Les fauves s'affranchissent de cet impératif. Pour les fauves, la couleur prime sur le dessin, ainsi que sur la réalité. Comme la couleur prime sur le dessin, les formes sont simplifiées. Et comme la couleur est primordiale, les fauves décident de ne plus faire de mélange, ou alors très peu. Ils appliquent la couleur pure sur la surface à peindre. Le peintre fauve ne respecte plus la réalité telle qu'il peut l'observer avec ses yeux. Il décide de regarder avec son œil d'artiste, un œil intérieur. Et si pour lui un arbre est bleu, alors il le peint en bleu et puis c'est tout. À l'époque, 
c'est juste pas possible. Les gens sont tellement surpris, bousculés dans leurs certitudes et leurs habitudes, qu'ils réagissent violemment. Les sujets des tableaux sont très variés, mais on remarque un attachement particulier à la nature. Je te propose de regarder avec moi deux tableaux de près. Tout d'abord une toile de Matisse. Il est considéré comme le chef de file des fauves. Au départ, Henri Matisse fait des études de droit. Mais vers l'âge de 20 ans, il a une grave crise d'appendicite qui l'oblige à rester au lit. Il découvre alors le plaisir de la peinture. Il part pour Paris et s'inscrit aux Beaux-Arts. Un de ses tableaux les plus connus, la femme au chapeau. C'est un portrait de sa femme, Amélie. Il le réalise en 1905. Ce tableau est celui qui choque le plus au salon d'automne. C'est la première fois qu'il est présenté au public. Amélie est habillée à la mode bourgeoise. Elle est à la pointe de la mode même. Assise, le buste de profil, la tête de trois quarts. Elle tient de sa main gantée quelque chose qui ressemble à un sac et sa tête est surmontée par un chapeau. Ses cheveux sont rouges briques, son visage est vert et son chapeau multicolore. La critique est très dure envers ce tableau. C'est un pot de peinture jeté à la face du public, dira même un journaliste. Ce qui choque le plus, c'est ce vert sur le visage. Pourquoi Pourquoi du vert Les gens ne comprennent pas. Matisse expliquera qu'il voulait en fait amener le public à reculer pour percevoir l'effet du tableau. Avec ses couleurs, Matisse ne veut pas décrire ce qu'il voit, mais faire ressentir l'éclat de son épouse. Ce tableau est aujourd'hui au musée d'art moderne de San Francisco. Voilà maintenant un tableau d'André Derain. C'est un ami de Matisse. Il sera considéré comme un des meilleurs représentants du fauvisme, notamment grâce à ses nombreux voyages dans le monde anglo-saxon. Voici un tableau que j'aime beaucoup. Le pont de Charing Cross, dit aussi pont de Westminster. Il le peint en 1906. C'est au cours d'un séjour à Londres qu'il réalise cette toile. Les critiques d'art s'accordent pour dire que c'est une des compositions les plus réussies du fauvisme. La chaussée, les bâtiments sont peints en larges aplats, tandis que la mouvance du ciel et de l'eau est traitée par de petites touches fragmentées, proches du style néo-impressionniste. Il déforme les voitures dont la silhouette épouse la courbe du quai Victoria, donnant ainsi une sensation de vitesse. Les couleurs, là aussi, sont libérées. La route est verte, l'eau est jaune, les arbres rouges. Adieu le réalisme. D'ailleurs, De Rhin dira « La peinture est une chose trop belle pour qu'on la baisse » à des visions comparables à celles d'un chien ou d'un cheval. Il faut absolument sortir du cercle où nous ont enfermé les réalistes. C'est réussi. Et pourquoi il peigne comme ça Cette manière de peindre révolutionnaire est en fait une affirmation. Le regard du peintre sur le monde se fait par la couleur. Je crois qu'avec les fauves, le peintre n'est plus un miroir du monde, mais le révélateur d'une réalité cachée dans le cœur ou la tête de l'artiste. Les fauves revendiquent un art fondé sur l'instinct. Il n'est plus seulement question de technique, il se passe quelque chose de plus. Le peintre accouche d'un truc. Mine de rien, aujourd'hui, ça nous paraît presque évident que l'artiste s'exprime, qu'il exprime ses sensations, ses émotions, qu'il affirme des choses sur le monde par son art. Mais avant les fauves, ça n'allait pas de soi. Et aujourd'hui, alors c'est un mouvement éphémère. Il s'achève vers 1910. C'est comme une expérience pour tous ces peintres, mais une expérience qui va marquer à jamais le monde de l'art. Il va avoir une influence majeure sur les recherches picturales qui suivront tout au long du XXe siècle. Grâce au fauvisme, les artistes se questionneront sur le rôle de la couleur, sur sa place, sur la réalité et la question de la représentation du réel. Le mouvement va se diffuser en Europe et influencer des artistes qui plus tard, eux aussi, révolutionneront le monde de l'art avec de nouvelles découvertes. Et nous, les artistes d'aujourd'hui, nous sommes encore marqués par ces découvertes. Nous nous nourrissons de toutes ces expériences afin de créer. On dit que les fauves sont les premiers avant-gardes du XXe siècle. Les avant-gardes Retiens bien ce terme, on va en parler souvent. Les avant-gardes, ce sont des artistes qui osent de nouvelles choses. Ils font des expériences qui sont en général à contre-courant de ce qui se fait tout autour d'eux. Ce sont en quelque sorte des explorateurs. D'une certaine manière, les avant-gardes sont en avance sur leur temps. Et puis un jour, leurs découvertes s'imposent et deviennent parfois la norme. Il faut alors attendre une nouvelle génération pour tout remettre en cause. Ce qui est fabuleux avec l'histoire de l'art au XXe siècle, c'est qu'il y en a plein des avant-gardes. Nous allons les découvrir progressivement. Oui, dans notre prochaine vidéo, nous parlerons d'un autre mouvement révolutionnaire. On parlera de quoi <rire>
<rire> C'est une surprise. Il faut que notre ami qui nous regarde ait envie de savoir aussi. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures au cœur de l'histoire de l'art. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo si tu veux. À bientôt À bientôt <rire>